Bueno, eh, lo primero eh, que podemos hacer con las gafas es pues, capturar momentos reales eh, sin necesidad de sacar el, el teléfono, por ejemplo. Como que es mucho más fácil capturar como una experiencia cuando está ocurriendo. Eh, en cuanto al mundo virtual, pues tenemos todos los servicios eh, de Google y de otros proveedores, eh, por ejemplo, eh, correos electrónicos, redes sociales, calendario, contactos, eh, videoconferencias con Hangouts, por ejemplo, que nos permiten hacer como una, una combinación de lo que está pasando eh, físicamente y lo que está pasando en internet. Pues está, lo primero sería lo de las fotos y el video, que es como lo más cotidiano, lo que uno está haciendo todo el tiempo, eh, pero también hay una integración con el celular, de modo que yo puedo, por ejemplo, contestar llamadas o hacer llamadas eh, sin necesidad pues, de sacar mi, mi teléfono. Eh, también puedo desde ahí, por ejemplo, responder un correo, eh, algo urgente, yo puedo dictarle mi respuesta y, y él envía eh, algo. Hay varias opciones. Eh, acá en este dispositivo tenemos eh, Wi-Fi, entonces nos podemos conectar directamente desde las gafas a, a Internet o también nos podemos eh, conectar por medio del celular vía Bluetooth. Si yo tengo plan de datos, pues simplemente hago eh, la conexión por medio de mi plan de datos y desde acá ya puedo estar conectado a Internet. Eh, operativamente, digamos que la estructura base es una línea de tiempo de tarjetas. Entonces todo, todos los eventos que yo realice con Glass son tarjetas y van a irse acumulando en esta línea de tiempo en que yo puedo ir a consultarlas en cualquier momento. Y en que sobre cada tarjeta yo puedo realizar acciones. Entonces, por ejemplo, si la tarjeta es de un mensaje de texto, pues puedo eh, hacer clic y decir que quiero responder o que quiero eliminarlo. Eh, en este momento las aplicaciones funcionan con algo llamado el Mirror API, que lo que nos permite a los desarrolladores es interactuar con, con Glass directamente. Eh, ahí, bueno, el, el primer paso sería instalar la aplicación, esto se hace vía web. Entonces yo voy al directorio de aplicaciones de Glass o voy al fabricante de la aplicación y autorizo el acceso a mis datos eh, con mi cuenta de Google. En este momento, eh, digamos que está las, eh, cada clase está relacionada con una cuenta de Google. Una vez está autorizada, instalada la aplicación, eh, como desarrollador o como fabricante de la aplicación, yo puedo enviar tarjetas a esta línea de tiempo que te he mencionado y estas aparecerán en Glass. Y también puedo interceptar los eventos eh, pues que, yo, que yo disponga. ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que en mi red social cuando alguien haga clic sobre una foto, pues la pueda compartir, entonces va, voy a recibir una notificación de que el usuario hizo esto.